coup, on a envie de savoir ce qui va se passer. Qui va sortir vainqueur de ce choc On va le découvrir dans quelques heures. Bonsoir à toutes et à tous, quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. Ici Benjamin Da Silva et à mes côtés, celui que je supporte depuis plus d'une décennie, Omar Da Fonseca, bien sûr. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la Reine des Compétitions, l'UEFA Champions League. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Merci Nadli, à la parade, mais le danger est toujours présent. Et ça passe très loin du cadre. Même vous, Omar, avec un tel angle, vous n'avez jamais marqué. Vrai, mais dans un tel angle, la frappe, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et voici donc le 11 qui va démarrer. Composition assez offensive avec ce 4-5-1. Ou alors 4, 2, 3, 1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Le 11 de départ, côté Rossonero. 4, 5 ans offensif. Ou aussi le 4, 2, 3, 1 avec double et pivot devant la défense et 4 joueurs offensifs. C'est le schéma pour avoir la possession du ballon. Attention elle a frappé bonne, ça passe de peu à côté. Dans le 11 sur la pelouse, c'est inévitable. Il faut s'attarder sur Raphaël Léao. Il a un truc que les autres n'ont pas. Attention, c'est chaud là Oh, le but de quelques minutes seulement Et déjà un but dans ce match Bombazo Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier match. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et les Rossoneri peuvent avancer là, dans le couloir. Ouais, très bien défendu. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Il y a du monde en soutien. Et attention à cette frappe. Tire puissant mais ça frôle le montant. Alors peut-être que le joueur pensait que l'arbitre l'avait oublié. Eh bien non, carton jaune. Pierre Caloulou. Ah, et la jolie passe dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'ira pas plus. Et une occasion de contre à négocier. Ah non, finalement, le, le ballon est perdu. L'arbitre là applique la règle de l'avantage. Il y a faute, mais il laisse jouer. Ah non, là, la balle qui est perdue, ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Olé, il est validé ce petit pont. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Allez, pas au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et oui, le bon réflexe. Ballon dans la surface. Énorme parade du gardien, incroyable. Oui, en plus, si près de la cage, c'est un facilitateur des rêves.
Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Rafael Leao. Ouais, là, c'est Milan là, qui va aller récupérer cette balle. Des solutions en attaque là. Ah, L'action était bien partie et finalement, c'est bien. Ah, il faut bien négocier ce ballon. À grosse occasion pour égaliser peut-être. Oui, joli réflexe. Un corner qui est bien ajusté. Ah, le ballon est dégagé. Oh, c'est contré Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ouais, ballon dans l'espace. Pour ballon, il faut s'appliquer maintenant. C'est fait, c'est Gogo Le but de la Sémilan, égalisation On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Milan. Ouais, très bon jaillissement sur cette balle en profondeur. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, C'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Attention à ne pas perdre de ballon dans cette zone du terrain. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Et le centre en retrait dans la surface. Ah, elle est contrée cette frappe. Le corner pour Milan et ça peut débloquer les compteurs. Intervention du gardien. Et c'est reparti, nouveau corner. Le point de pénalty. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Le coup franc, ça passe de peu à côté. Très bien tiré. Dommage. Les occasions sont là, la supériorité technique, la volonté de bien faire. Il y a tous les ingrédients pour le Milan. La supériorité va bientôt se concrétiser. Avec Yassine Adli. Il peut frapper là Adli. Mais, mais pour le gardien, là, c'est une affaire facile. Et l'équipe récupère le ballon. Oh, il s'est bien servi. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Elle passe en profondeur. Et il reçoit le ballon en bonne position. Et la bonne parade du gardien. Grosse présence au contact. Ballon récupéré dans le camp adverse.
Ah non, c'est un ballon perdu là par le Milan. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Pour Raphaël Léao. Florenzi avec le ballon. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ah non, ça s'arrête là. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Oh, pas terrible ce ballon, rendu directement aux adversaires. Le ballon au pied, c'est une bonne progression, ça. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing Léao. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et oui, c'est dedans, but On revoit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les filets adverses. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Aïe, la passe est manquée. Ah, L'attaque se poursuit avec de l'espace dans ce couloir. Oh là là, le nouveau but quelle équipe, quel réalisme De quoi les rapprocher encore plus de la victoire Quelle contre-attaque Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et ballon intercepté. Ah, bien placé pour une frappe peut-être Hors-jeu, position de hors-jeu au départ, c'était presque trop beau là. Oui, ce ballon est intercepté. Parade, oui, du gardien ah, Le corner bien tiré. Oh, la frappe Oui, joli réflexe Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Si on s'arrête quelques instants sur sa prestation en attaque, c'est vraiment impressionnant. Et oui, il défend, on sort lui, sa terreau fébrile, parce qu'il apparaît même quand tu ne l'attends pas. Il peut marquer à tout moment.
le début de la deuxième mi-temps et le Milan fait la course en tête. Dans le dos de la défense là. Et c'est le but Un de plus, les voilà avec trois buts d'avance, les voilà en train de s'échapper vers la victoire. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien. Et on voyait le ballon au fond des filets. Les Milanais qui reprennent ce ballon. La frappe de loin. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention. Et au final, cette attaque s'arrête là. Pour le moment, en attaque, c'est très décevant. On est quand même très loin de ses standards habituels. Toute son équipe compte sur ses performances devant le but. Mais si tu n'arrives pas à t'approcher de la surface, c'est beaucoup plus difficile d'aider ton équipe. Et c'est récupéré ça. C'est une récupération du ballon sur cette action. du soutien en attaque et la frappe passe très loin du but la priorité peu importe la distance c'est cadré ah non ballon perdu par la Milan. Bon ballon là, donné dans l'espace. Ah non, ça passe pas, c'est intercepté. Ah, ballon à nouveau perdu pour le Milan. Ah, ballon au pied, c'est une bonne progression ça. Un centre dans la surface. Sans problème dans les bras du gardien. Ah non, ce ballon est perdu. Ah, c'est une passe en profondeur dangereuse, mais bien interceptée. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Ah, le contre était bien parti, mais ne donne rien. Une balle jouée en profondeur. Et un ballon facile pour le gardien. Interception et récupération du ballon. Oh, attention à ce ballon. Goal, 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 goal. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'affichage. Et oui, on revoit l'action. Tout démarre avec la défense qui s'est fait voler son goûter. C'est une zone très dangereuse.
L'attaque se poursuit, balle au pied. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et une occasion de contre à négocier. De la récupération du ballon à la conclusion, tout était vraiment bien fait. Même si ça manque la justesse technique à la finition. Et voilà, le changement s'effectue. On voit beaucoup d'ambition, d'enthousiasme, d'occasion côté Rossener. Tout se passe très bien pour cette équipe. Et l'équipe retrouve la possession. Allez, bien joué, il efface son adversaire en puissance dans ce 1 contre 1, mais ça ne réussit pas. Ce n'était peut-être pas le geste qu'il fallait. Et le changement va donc avoir lieu. Il ah, y a du monde là, quelques possibilités. Et ce sera donc un corner. Pendant dans la surface. Et voilà le but Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner, et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et voilà le cabessas, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant, et on voyait le ballon dans le but. Et c'est très spectaculaire, 7 buts inscrits au total, le score 5-2. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Allez, un bon ballon pour faire la différence. Eh, le ballon écarté de la zone dangereuse. Le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Elle centre en retrait dans la surface. Et attention, ça peut payer là-dessus. Et le ballon passe loin du cadre sur cette frappe lourde. À cette distance, il y avait beaucoup mieux à faire. Younous Moussa. Yassine Aldi avec le ballon. Oui, la parade Ça va vers le point de pédati. Ah, C'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. dans la profondeur et c'est au fond le triplé exceptionnel quelle grande classe quel talent regardez on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence et à la conclusion il y avait plusieurs options mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance comment ça c'est absolument imparable Et avec ce but, le score est maintenant de 6 buts à 2.
tir contré sans difficulté. Le ballon est récupéré. Des solutions en attaque là. Allez, pourquoi pas là ouais, Il s'est donné en retrait. Ah, il frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Moussa. Eh, duel remporté, va pouvoir relancer. Ouais, superbe défense. Et c'est pour le gardien, malgré la pression. Et voilà une bonne récupération du ballon. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Ah, le contre est possible. En position idéale. Tout est allé très vite dans cette contre-attaque. Mais est-ce que c'est pas allé justement un peu trop vite La carence dans le dernier geste. Attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. Loftus Cheek. Moussa. Une bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Oh là là, pénalty L'arbitre qui signale le point de pénalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute d'inattention qui peut coûter cher à toute l'équipe. Et le pénalty est transformé. Beaucoup de confiance sur cette tentative. Le pénalty, c'est d'abord un geste technique à exécuter. Il faut du sang-froid et s'appliquer. Il y a peut-être un peu de réussite ici parce que le ballon vient de taper le poteau, mais c'est très bien tiré. Ah, L'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et voilà, ça sort en touche. Et un changement, donc. Il y a du monde en soutien. Et oui, c'est bien vu, ça. Bien défendu dans sa propre surface. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Ah, c'est bien parti Raphaël Léao, la frappe, très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Excellente conservation du ballon. C'est un ballon qui est récupéré. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus ah, La défense un peu lente pour redescendre. Bonne intervention du gardien. Un corner qui est bien ajusté. Il s'est dégagé par la défense.
très bonne progression balle au pied. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Bien vu, la passe en profondeur. Oui, la parade. Le corner, voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Le tir lointain, Et la frappe était puissante, mais malheureusement ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance, mais à cette distance, c'est pas évident de cadrer. C'est terminé pour ce premier.